evento di Madrid che si è appena concluso ma noi abbiamo già avuto modo di mettere mano sul nuovo Mi Note 10 quindi serie Mi Note che torna sul brand principale Xiaomi e stupisce perché poi piazza eh, sulla fascia medio alta quello che potrebbe essere un mid range ma in realtà è un top di gamma perché ha, ha davvero tutto quello che serve soprattutto una fotocamera anzi la prima fotocamera da 108 megapixel in mezzo poi a un sistema molto complesso che adesso vi racconto Appoggio un attimo lo smartphone, prima di iniziare voglio fare un piccolo unboxing, quello ovviamente già tolto la sua scatola, questa è la confezione ufficiale che poi arriverà in Italia, vedete qui abbiamo subito la classica configurazione, credo che qui ci sia all'interno una piccola cover, lo scopriamo insieme, effettivamente non lo so, ecco sì, credo ci sia una, una piccola cover, non è tra l'altro... Eh, trasparente, io non amo assolutamente quelle trasparenti perché si ingialliscono subito invece una fume di plastica molto morbida quindi facile da, da inserire vedete va a cambiare un po' quella che è la colorazione colorazione nera, questo è il black, eh, il black di Xiaomi che in realtà si nota assolutamente una tonalità fume, un grigio scuro che forse tende verso, eh, verso anche un blu molto, molto scuro insomma comunque un nero particolare piacevole che apprezzo eh, rispetto al nero profondo All'interno della confezione non troviamo poi chissà cos'altro se non il cavo USB Type-C per la ricarica e il caricabatterie che è da eh, 30 watt. Un attimo che lo distruggo questa bellissima confezione e vi faccio vedere magari le informazioni. Quindi 30 watt è una ricarica eh, rapida che ci permette evidentemente di gestire al meglio questi 5260 mAh. Non appena lo si prende in mano si nota subito una certa somiglianza con il P30 Pro di Huawei, non solo eh, per le dimensioni, ha un display, ha un display da 6,47 pollici, tra l'altro è un AMOLED molto luminoso, qui siamo sotto luce diretta delle nuvole, eh, ma si vede comunque molto bene, ma anche per questi, questo taglio piatto che c'è sia sopra che sotto, e poi è un display curvo, quindi con bordi edge sia a sinistra che a destra, quindi ha eh, tra l'altro poi la fotocamera a semaforo, questo ampio sistema posteriore che lo sbilancia un pochino quando lo poggiamo ma evidentemente ha una somiglianza con la controparte Huawei back cover in vetro, frame metallico per lungo tutto il perimetro è un peso molto importante infatti sono ben 208 grammi questo perché all'interno abbiamo una batteria da oltre 5000 mAh un dettaglio non da poco che non vediamo l'ora di mettere alla prova magari con una giornata stress delle nostre Vediamo quindi da un po' più vicino questo bel display, in alto c'è il notch, notch a goccia, eh, vedete ho evidenziato un pochino con lo sfondo bianco, eh, notch abbastanza stretto e subito sopra invece lo speaker che è stato incastrato proprio tra il vetro e, la, e il frame, non è, eh, scusate, la capsula auricolare non è un secondo speaker quindi l'unico speaker si trova qui sotto, vi faccio vedere quindi subito il fondo con jack audio, un ritorno, comunque una presenza eh, sempre piacevole e ovviamente la USB Type-C è l'unico speaker qui invece sulla sinistra accanto c'è cioè il piccolo microfono. Ci sarà tempo e modo per valutare bene quelle che sono le prestazioni, vi faccio vedere subito il processore che è stato scelto, vedete eh, lo Snapdragon 730 realizzato a 8 nanometri, 730G, quindi variante che tra l'altro stiamo eh, vedendo su diversi eh, smartphone di questo fine 2019 con 8 core, eh, 6 GB di memoria RAM e eh, 128 GB di storage interno, quindi legge 108, insomma questa comunque è la configurazione uh, che, che, stiamo, che stiamo provando. Interfaccia che sembra abbastanza fluida, tra l'altro eh, non so se l'avete già notato, ma abbiamo l'ultimissima eh, versione del, del sistema, quindi eh, MIUI 11.0.3 ancora purtroppo basata su Android 9 Pie, quindi dovremo ancora aspettare, eh, vedremo magari, ci informeremo in questi giorni qua, su quando arriverà eh, poi la versione basata su Android 10. Qui sulla destra in basso abbiamo il carrellino per lo slot, uno slot doppio, quindi possiamo utilizzare contemporaneamente eh, due nano sim e non c'è purtroppo l'espansione della memoria. Poi faccio vedere anche, vediamo, da qui faccio vedere eh, dove eh, se è stato già attivato, sì, la NFC è attivo, quindi chiaramente possiamo effettuare pagamenti eh, contactless, non manca nulla sotto il punto di vista eh, della, della connettività, quindi abbiamo anche il wifi AC eh, di ultima generazione. Ho avuto il tempo anche per fare un piccolo benchmark a memoria che sono eh, UFS 2.1, non particolarmente veloci, comunque siamo eh, poco sotto i 500 megabyte per secondo in lettura e 128 invece in scrittura.
Come vedete nella parte posteriore non c'è alcun lettore di impronta classico perché è stato inserito sotto a questo eh, display eh, OLED, quindi eh, po non l'ho ancora impostato ma possiamo farlo, ovviamente c'è anche il sistema di sblocco tramite il riconoscimento facciale. L'impronta deve essere chiaramente registrata, la posizione tra l'altro è anche abbastanza buona perché per me è importante che sia eh, più centrale possibile e non sia sempre invece sbilanciata verso il basso. Ma vediamo subito la fotocamera perché poi, anzi l'applicazione che racchiude tutte quelle che sono le informazioni principali. Guardate quanti puntini da sotto per scambiare le tante fotocamere. Quando apriamo l'applicazione ci troviamo su uno per, quindi possiamo scattare con la principale ma a 27 megapixel. Per scattare al massimo della risoluzione dobbiamo spostarci proprio sulla modalità dedicata. 108 megapixel, vedete lì sotto c'è l'iconcina eh, che va girando un pochino perché ci mette un pochino a poi a um, renderizzare il tutto e dare la possibilità di mostrare. Vedete un doppio tap, sono arrivato eh, fin là davanti e eh, praticamente una, una perdita di dettaglio infinitesimale per quanto riguarda poi siamo sempre su uno smartphone, ricordiamocelo. Eh, la cosa importante è che abbiamo una foto da, eh, da ben 108 megapixel. Dopodiché possiamo tornare indietro e eh, spingerci ulteriormente avanti con una eh, 12 megapixel ed ottica 2x oppure spingerci più avanti con una 5 megapixel con eh, ottica addirittura eh, 5x ma non manca anche eh, la macro, macro che stavo evidentemente eh, ostruendo, adesso vedete mi sono avvicinato un pochino per farvi vedere l'effetto ma c'è anche la wide quindi possiamo eh, scattare con la grandangolare l'effetto è sempre è molto piacevole quindi davvero ce ne sono eh, ci sono fotocamere per tutti i gusti mentre i video possono essere registrati andiamo subito eh, in diretta con eh, una qualità massima 4k 30 frame per secondo eh sì, qualcuno storcerà il naso perché non c'è Snapdragon 855 che ritroviamo su tanti modelli, anche Xiaomi come Mi 9T e Mi 9T Pro che abbiamo visto di recente. La scelta evidentemente qui punta sul comparto multimediale che è molto importante e alza l'asticella rispetto a tutti i modelli Xiaomi precedenti e anche un po' la concorrenza. Prezzo abbastanza interessante perché poi andrà a dar fastidio a top di gamma anche di quest'anno, quelli che sono, si stanno già svalutando, il range è compreso tra 550 e 600 euro, non abbiamo ancora una conferma precisa per il, per il prezzo italiano per tutti i tagli, questo vi ricordo eh, che sto provando io da 6 eh, a 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno, comunque vi farò eh, sapere nell'articolo che trovate qui sotto, ci saranno tutti i dettagli e anche ovviamente i prezzi per il nostro mercato. Ciao!